मुंबई में आपका स्वागत है मुंबई एक सपनों का शहर फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया का और स्ट्रीट फूड का एक बहुत बड़ा हब हम यहाँ पे अपने दिन की शुरुआत करेंगे बॉम्बे सैंडविच से और कटिंग चाय आइए हमारे साथ एक बॉम्बे सैंडविच मतलब अंदर बटर ऊपर बटर और ग्रिल लगाते समय बटर साथ में हरी चटनी जो पालक पुदीना और धनिया और साथ में गार्लिक चटनी और अंदर में स्टफिंग है टमाटर शिमला मिर्च आलू खीरा प्याज और बटर भाई ट्राई करते हैं बॉम्बे सैंडविच चटनी बहुत स्पाइसी है आपको कितने साल हो गए यहाँ पे सर हमको तो इधर छः साल हो गए छः साल हो गए मतलब कहाँ सीखा आपने बनाना मतलब सर हम लोग तो पहले इधर ही से स्टार्ट किया है सब कुछ कहाँ अच्छा और सुबह कितने बजे दुकान खुल जाती है सुबह ये पौने आठ बजे ओपन हो जाती है पौने आठ बजे मेन रश का टाइम कितने बजे होता है टाइम हमारा सर दो से तीन बजे तक भी लगता है चार से पाँच बजे तक रश रहती है हाँ सर एक कटिंग चाय का मतलब क्या होता है कटिंग चाय का मतलब फूल रहता है उसका हाफ रहता है उसको कटिंग बोलते हैं वन बाई टू वन बाई टू का मतलब कटिंग चाय ये कटिंग चाय है ये कटिंग चाय मतलब फुल हो जाएगा तो फुल चाय हो जाएगा चाय हो जाएगा तो पूरा अक्का हो जाएगा अक्का फुल होता है उसको आप फुल बोलते हैं ये कटिंग है तो दो तरह की चाय मिलती है अक्का चाय और कटिंग चाय हम ट्राई कर रहे हैं कटिंग चाय मतलब जो हाफ है वन बाई टू वन बाई टू उसी लगी बहुत बढ़िया बिल्कुल जबरदस्त मीठी बहुत बढ़िया एक पोआ लगा दू तो मुंबई का बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग के टाइम पे जो लोग ऑफिस जाते हैं वो रुकते हैं साथ में एक लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं पोहा है शीरा है इडली है सांबर है चटनी है हमने लिया है पोहा और उपमा जो कि उपमा सूजी का बना हुआ है और पोहा जो चूड़ा जो चिबड़ा भी कहते हैं ऊपर में नारियल से थोड़े प्याज और कड़ी पत्ता के साथ में साथ में नारियल की चटनी है और सांभर है बहुत ही उम्दा बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग में रोज आते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने एवरी डे ऑफिस जाते समय पहले यहाँ रुक गया ब्रेकफास्ट किया फिर लंच के लिए कहाँ जाते हैं लंच के लिए तो डब्बा है अच्छा डब्बा लेके आते हैं तो। थैंक यू अब हम आ चुके हैं बहुत ही ट्रेडिशनल ईरानियन बेकरी पे जिसका नाम है यजदानी बेकरी और 9050 से यहाँ पे है यहाँ पे हम ट्राई करेंगे ब्रून मस्का और चाय वेन आई ज्वाइन द बेकरी इन दर फिफ्टी नाइन द बैग ऑफ मोइडा वॉज जस्ट कॉस्टिंग फोर्टी रुपीज नाव इट इज कॉस्टिंग ओवर टू थाउजेंड रुपीज ब्रेड वॉज चीपेस्ट इन बॉम्बे For five yeah, paisa, you can get this much. What are the main dishes served out here? One muska, brown muska, pudding, khara biscuit, and 90% of our business is bread. So supply to all over Mumbai. Yes, we supply from right from 
once upon a time we had US club also. But because of the security, we stopped giving them US club. From US club to NSCI, we supply them. Thank you, sir. You so are now, welcome. Thank you. So now we'll try the brun muska and chai. Please come. Here, brun muska. जो कि पाव से अलग है पाव थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर होता है ब्रुन का थोड़ा सा क्रिस्प टेक्सचर है साथ में अंदर में अमूल बटर और इनकी मीठी चाय और मेरे को लगता है कि इस पाव को खाने का मज़ा असली चाय में डुबो के ही है पे पांच तरह की पूरी मिलती है एक सादा आटे वाली एक पनीर वाली एक मसाले वाली एक चुकंदर वाली और एक पालक वाली ये आ गई पंचम थाली इसमें पांच तरह की पूरी है एक पनीर की पूरी सादा पूरी मसाला पूरी पालक पूरी ये बीटरूट पूरी है चुकंदर मटर पनीर छोले रस्ते वाले आलू कड़ी पकौड़ा राजमा मसाले वाले भिंडी दही बड़ा आम रस मसाला पूड़ी सो गुड मतलब इतना यूनिक कॉम्बिनेशन है मीठे आम का रस मतलब हम लोग ज़्यादातर तो स्पाइसी सब्जियों के साथ खाते हैं सेवरी के साथ लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक है ये मसाले वाली पूड़ी है इसके अंदर में स्टफिंग है उड़द दाल और जीरे की इसको फ्राई करते हैं कड़ी पकौड़ी के साथ टिपिकल मारवाड़ी स्टाइल जो कड़ी होती है हाँ। वो है साथ में पकौड़ी उसके अंदर में जो स्टफिंग है वो पनीर की और मसाले लाल मिर्च धनिया यूपी स्टाइल में बहुत यह यूपी में देखा जाता है मतलब ज़्यादातर सादी उड़द दाल वाली पूड़ी आलू की सब्जी और कद्दू इसको बहुत जगह पे काफी फल बोलते हैं उसकी सब्जी वो मीठी होगी साथ में आलू रस्ते सब्जी होगी और साथ में चटनी जो फाउंडर है वो बोलते हैं कि वो आगरा से बुलक काट और चलते चलते आए थे मुंबई में मतलब तब से उन्हें ठेला लगाया फिर फिर ये पीढ़ी पे पीढ़ी इधर काम करते हैं और ये बढ़ते हैं मतलब क्या रहता है कि बैलगाड़ी से वो यूपी से चल के यहाँ तक आए कि इतने दूर से चल के बैलगाड़ी में यहाँ आना और आके यहाँ पे एक छोटे से कार्ड पे शुरुआत करना और एक बहुत बड़ा स्टेडियम बन जाना और 150 फिफ्टी ये से सर्वाइव करना ये बहुत बड़ी बात है ये पालक पूड़ी ये ट्राई करते हैं छोले के साथ बहुत ही डिस्टिंग फ्लेवर है पालक का मतलब सारी पूड़ियों में अलग अलग स्वाद ये चुकंदर थोड़ा पंजाबी टच भी हाँ पंजाबी ये राजमा क्योंकि पंजाब में ज़्यादा सबसे ज़्यादा मानते हैं राजमा बिल्कुल बिल्कुल तो थोड़ा मेरा मेरा अभी तक का मतलब जो मेरा पर्सनल फेवरेट डिश है वो राजमा चावल है मतलब मैं सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकता हूँ लंच में खा सकता हूँ डिनर में खा सकता हूँ रोज़ खा सकता हूँ बहुत ही उमदा एक 
जामुन इंस्टेड ऑफ एंडिंग विद गुलाब जामुन आई विल एंड विद आमरस ये मेरा फेवरेट है तो इसको हम कह सकते हैं अ स्लाइस ऑफ हिस्ट्री अ टेस्ट ऑफ हिस्ट्री बहुत ही उमदा बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स इस खाने का फ्लेवर अगर कम्बाइन किया जाए तो पंजाबी राजस्थानी और यूपी तीनों का स्वाद आपको मुंबई में मिलता है अलग अलग फ्लेवर्स की पूरी बहुत ही उमदा थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए थैंक यू मुंबई की जान मुंबई की पहचान अब हम जायका लेंगे वड़ा पाव का एक वड़ा पाव ये पाव है उसके अंदर में एक बटाटा वड़ा गार्लिक लाल चटनी और थोड़ा सा इन्होंने मीठा चटनी डाला है और साथ में मिर्ची ज़्यादातर जो मुंबई के जो मिल वर्कर्स हैं उनके लिए डिश बनाई गई थी शिवसेना ने इसको बहुत ही इंकरेज किया और जगह जगह लोगों को स्टॉल दिया कि वो वड़ा पाव सेल कर सकें और आज एक मुंबई की पहचान बन चुकी है वड़ा पाव बताइए इस दुकान का नाम बोलगा क्यों पड़ा बोलगा यहाँ होटल बहुत पुराना यहाँ बहुत पुराना होटल था फाइव स्टार होटल था और इसी बिल्डिंग में मेरे पिताजी आए ये एट्टी फोर ईयर दुकान हो गई ये दुकान पहले इसमें नहीं चौरासी साल पुरानी दुकान है हाँ चौरासी साल पुरानी ये दुकान अभी ये बाकी में आई ना इधर पच्चीस तीस साल से इसके पहले वहाँ सामने वो जो झाड़ का पेड़ है वहाँ लगता था वो हाथ गाड़ी होटल होटल तो चला गया अब मालिक की बम्बा देवी की कृपा तो नाम बोल गया उस होटल के नाम से बोलते नाम पड़ गया कलकत्ता हो मगही हो बना आपकी क्वालिटी बाकी अगर एक बार वाले बोलते हैं मेरा ये फेमस है सब फालतू की रही बात धन्यवाद बिल्कुल जरूर आएंगे अब हम आ चुके हैं बैंद्रा वेस्ट और हम यहाँ पे जायका लेंगे मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड भेलपूरी पानीपूरी और सेब पूरी आइए हमारे साथ भैया एक भेलपूरी एक सेब पूरी और पानीपूरी लगा दी आपका सेबपुरी है ये मुंबई का बहुत फेमस डिश है नो बहुत ही उमदा मतलब ज़्यादा ही मुँह में इतने सारे फ्लेवर मुँह में आया खट्टा भी है मीठा भी है तीखा पर सब कुछ एक बार में मिल रहा है खाने को बहुत ही उमदा एक कच्ची कैरी का बहुत ही जो स्वाद है थोड़ा ये जो पापड़ी है बहुत ही करारी ऊपर में बटाटा डाला गया है आलू फिर मसाले और चना दाल मूँगफली और चाट मसाले साथ में बनाया गया है बहुत ही उमदा और ये ट्राई करते हैं पानी पूरी कहते हैं मुंबई में पानी पूरी की बहुत अलग अलग वैराइटीज़ हैं ये एल्को का अपना स्पेशल वर्जन है इसको सिंधी पानी पूरी कहा जाता है दो तरह के पानी है इमली का पानी और मीठा पानी साथ में बूंदी है और मूँग दाल फ्रेश गोलगप्पा बन के आ गया इज इट स्पाइसी तो दो तरह का पानी मिला के साथ में देते हैं हाँ, तो क्रिस्प मैं मुंह में जलते ही घुल गया ये स्पाइसी वाला है मीडियम चल रहा है सॉरी दिल्ली 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 में स्पाइसी गोलगप्पा 
we call it Khani Puri. But there are so many different names. If you go to UP, some place they call it Fulki. Some place they call it Batasha. Some place they call it Puchka. Then Gupchup, Golgappa. There are so many different, so different names. So many things. The Golgappa is very soft. It's crisp. It's not too soft. It's not too soft. It's not too soft. It's not too soft. Masala Puri. We finish this last time. So, when we finish this last time, we finish this last time. पानी पुरी। अच्छा। तो ये सेल्फ़ पानी पुरी। सो वे कम ऑल द वे लाइक टू दिस प्लेस टू ट्राई द पानी पुरी। एंड द लास्ट वन इज़ अ ड्राइड वन विदाउट एनी वाटर, जस्ट बूंदी, चाट मसाला एंड दाल। यू हैव टू फिनिश इट विद इट। अब हम ट्राई करें मुंबई का फेमस बेल। सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये बेलपुरी है मुंबई की लेकिन बनाने वाले हमारे यूपी के खजूर की मीठी चटनी कैरी धनिया पत्ता और एक पापड़ी हाँ क्या बात है मतलब सारी चीज़ें सेम है जो सेब पूरी में गई थी बस ये पापड़ी नहीं है इसमें एक छोटी मठरी पापड़ी दी गई है साथ में मूढ़ी है मेन ये जो सेब रहता है ये प्योर बेसन और नायलॉन सेब बोला जाता है इतना थिन सेब आपको कहीं नहीं मिलेगा बिल्कुल पतला जो ये कुरमुरा भी रहता है जिसको पॉप फ्राइज बोलते हैं ये भी एक अलग आता है वाइट बट इसको येलो किया जाता है सेक के हल्दी डालते हैं इसमें या हल्दी डाल के सेक के इसको करते हैं सो इसका चीज ये अलग ही बन जाता है तो प्रोसेस अलग है बनाने का या इसमें भी तीन तरह की चटनी रहती है लहसुन की एक ग्रीन एक खजूर की या ये अलग है कि लहसुन की चटनी डाला जाता है बेलपुरी में और साथ में मूंगफली भी है चना भी है आलू भी है आलू भी है बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और साथ में कैरी उससे अच्छा एक टैंगी ने खट्टा बनाया था बहुत ही बढ़िया हम आ चुके हैं तारदेव चौक ठीक वसंतराव नायक चौक बस स्टॉप के पीछे में एक बहुत ही फेमस पावाजी की शॉप है सरदार पावाजी आप देख सकते हैं कितनी लंबी क्यू लगी हुई है यहाँ पे हम यहाँ पे जायका लेंगे पाव भाजी का आइए हमारे साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग है पूरी भाजी यहाँ पे कोयले में बनाई जाती है मक्खन अमूल बटर अब प्याज को भुनेंगे इसमें अब ये जाए कटे हुए टमाटर भाजी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है 10 मिनट और लगेंगे इसको बनाने में और साथ में पूरा इस मिक्सचर को साथ में इस तरह से मिलाया जाएगा भाजी है मतलब बिल्कुल बन भी मक्खन में डूबा हुआ है भाजी भी मक्खन में डूबी हुई है तो सही खाने का तरीका क्या है पहले कांदा को भाजी में डाला जाए थोड़ा सा कांदा को भाजी में डाला जाए 
बहुत ही उमदा मतलब भाजी बहुत ही माइली स्पाइस है हमने पूरा प्रोसेस देखा बनाने का पहले तवे पे प्याज डाला जीरा डाला टमाटर डाला मटर डाला फिर आलू डाला फिर धनिया डाला फिर मसाले डाले एक खाटी मसाला स्पेशल मसाला होता है वो डाला जाता है उसके बाद इसको धीमी आँच पे कोले में पकाया गया फिर इसको पूरा स्मैश स्मैश करके बिल्कुल मिक्स कर दिया गया और फिर भाजी के ऊपर में एक थिक लेयर बटर की जो कि अब इस तरह बिल्कुल तैयार रही है पाव पोई मक्खन सॉल्टेड अमूल बटर जो पहला फ्लेवर आता है खाने का वो मक्खन का आता है और फिर बटर और पूरा सा आलू सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ आपके मिलने हैं जी इनिशियली क्या हुआ था जब मुंबई में यहाँ पर बाला साहब ने इनका जो वड़ा पाव लॉन्च किया था यहाँ पर तो उसके बाद ये सरदार जो थे सरदार अहमद जिनका नाम है उनके नाम पे शॉप है सरदार हाँ। इंडिकेट करता है वो सरदार थे कभी कभी लेकर तो वो यहाँ पर आए फिर उन्होंने वो यहाँ पर उन्होंने विजिट किया जैसे बाला साहब ठाकरे ने एक बड़ा पाव बोला था तो इन्होंने मिल वर्करों के लिए ये डाइट खोला था ये बहुत ही हैवी डाइट कंपेयर करोगे उस वक्त क्या था उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होता ये रीज़न था एक डाइट था जो उनको दिया जाता था मिल मिल वर्कर को और फिर वो अपना काम करते थे एक मजदूर थे ये ये ओरिजिन नाइनटीन आप देख सकते हैं कहा जाता है कि जो डिश बनाई गई थी जो मिल वर्कर्स थे उनके लिए बनाई गई थी वो सब्जियाँ बची हुई थी उनको मना के मिक्स भाजी बना दी गई साथ में पाव के साथ उसको सर्व किया गया बहुत ही बढ़िया और आज ये डिश पूरे इंडिया में मिलती है लेकिन मुंबई की भाजी का अलग स्वाद है बाकी जगहों पे भाजियों में पालक भी डाल दिया जाता है और पता नहीं क्या क्या चीज़ डालते हैं इस पर जो मेन इंग्रीडियंट मैं जो देख रहा हूँ वो टमाटर है टमाटर और कांदा टमाटर और कांदा और साथ में मसाले जो डालते हैं स्पेशल मसाले स्पेशल मसाले हैं स्पेशली गर्म मसाले और घाटी मसाले जो यूज़ करते हैं बहुत ही उमदा अरबी का पत्ता और कोलोकसिया लीव एंड ओवर सली फॉर जस्ट फॉर क्रिस्पीनेस 